Sziasztok! A legutóbbi videómban, vagyis a közvetlen ezelőtti, a 34-es számú videómban elmondtam konkrét számratokat közölve, ha valakit érdekel, az vissza is nézheti, hogy pontosan mennyit, hogyan és milyen módon fizet a Google a YouTube videókért. És ahogy ígértem ebben a legutóbbi videóban, ebben a kis előadásban pedig azt fogom elmondani, hogy hogyan tudjátok, hogyan tudtok jogosultságot szerezni YouTube bevételre, és hogyan tudjátok beüzemelni ezt az opciót, ha már egyszer megszereztétek ezt a jogosultságot. Az nyilván bárki számára világos, hogy a Google a videók alatt futó reklámok után csöpögteti az aprót, és ez nem is olyan régen egyébként még olyan egyszerűen történt, ez a YouTube üzleti partneré vállás, hogy ha valaki feltöltött egy videót a YouTube-ra, akkor abban a pillanatban megkérdezte a rendszer, hogy engedélyezi a reklámok megjelenítését, vagy sem. Legalábbis 2011-ben, amikor én egyszer feltöltöttem két videót, akkor pontosan így történt. Egyből mehettek a reklámok és mentek is. Annyi volt a dolgom, hogy ráklikkeltem egy ilyen mehet ikonra, vagy, vagy valami ilyesmire, és kész. Nem kellett tovább foglalkozni a dologgal. Ezt most csak azért mondtam el, mert mostanában belefutottam néhány olyan megnyilvánulásba a neten, ahol azt állítják többen is, hogy ezben a bizonyos egyszerű korszakban ez valójában úgy működött, hogy csatornánként 10.000 megtekintéshez kötötte a rendszer az üzleti partneré válás lehetőségét. Hát a fenet ugye lehet, hogy volt ilyen időszak is, vagy talán úgy értik ezt a dolgot, hogy a reklámok ugyan mehettek, de 10.000 megtekintésig nem fizetett a Google, hát fenet tudja. Nem tudom, ez nekem gyanús, mert hogyan mehetnek a reklámok, ha nem fizetnek érte. Na mindegy, magas. Aztán ö, tavaly kezdtem újból foglalkozni ezzel a YouTube kérdéssel, és ezt az említett videót, két korábbi videót, ezt le is töröltem, mert bizonyos szerzői jogokat sértett a zenei aláfestésük miatt. De hogy amikor feltöltöttem, akkor biztos, hogy így működött még a régi rendszerben. Abban a pillanatban mehettek a reklámok. Na mindegy, nem is az a lényeg, kezdek elkanyarodni a témától, hanem most arról kell beszélni, hogy 2018 februárjától viszont vége lett ennek az úgynevezett egyszerű korszaknak, és jött egy jó adag nehezítés, olyan formában, hogy onnantól kezdve már csak akkor válhatsz YouTube üzleti partnerré, hogyha rendelkezel a csatornádon minimum 1000 fős feliratkozói létszámmal és 365 napra visszamenőleg minimum 4000 órás nézési idővel. Ha ezek megvannak, akkor küld a Google egy üdvözlő és gratulációs e-mailt, valamint megadja a lehetőséget számodra a videók alatt futó reklámok engedélyezésére, és amennyiben nem Gmail fiókhoz tartozik a csatornát, hanem valami másfajtához, akkor Megadja azt is a számodra, azt a lehetőséget is. Nem, is, nem is megadja, inkább azt mondanám, hogy kér, hogy egy Gmail fiókhoz társítsd a csatornádat. Nem kell félni, belekeveredni nem lehet, mert nagyon pontos útmutatást fognak adni ez ügyben. És onnantól kezdve ezen a Gmail fiókon keresztül fog futni az egész. Na most a reklámokat úgy tudod beállítani, hogy ezzel megvolt az, hogy hogyan szereztél jogosultságot a bevételre. Most az opciót viszont úgy állíthatod be, négyfajta reklám létezik, a fedvényhirdetések, támogatott kártyák, átugorható és nem átugorható hirdetések. Neked abban van itt beleszólási jogod, hogy a videók végén legyen -e reklám, és ha 10 percet elért a videó, vagy meghaladta a 10 percet a hossza, akkor a videó közben hol legyen, vagy legyenek, vagy ne legyenek reklámok. Ezekben van beleszólásod. Ja, és abban ugye, hogy ebből a négy fajta reklámból, hány fajtából dobáljon be véletlenszerűen, szúrópróba szerűen, véletlenszerűen a rendszer reklámokat a videóidba. Egyetlen dologban nincs beleszólásod, hogy a videó előtt legyen -e reklám, az kötelező jelleggel megy, azt mindig indítja a rendszer. Jó, ez is megvan, akkor innentől azt mondja, mi is jön. Ja, a Google kérni fog egy e-mailben, hogy társíts a Gmail fiókod mellé egy ilyen kifizetéseket lebonyolító AdSense fiókot, amiben szerepelnie kell a telefonszámodnak, a postacímednek, a bankszámlaszámodnak Swift kód formában és a bankod IBAN kódjának. Ha ez is megvan, akkor küld átutal a Google egy kisebb összeget a folyószámládra, amit ilyen PIN szerűen kell visszaigazolnod az AdSense fiókodból, és később pedig rá néhány napra vagy egy-két hétre viszont még küld egy levelet is a Google, amiben egy hat számjegyű PIN kód lesz, és ezt is vissza kell igazolnod az AdSense fiókodból. Erre a két dologra azért van szüksége a, szükség a Google-nek, hogy bebiztosítsa magát afelől, hogy helyes, én, ö, helyes bankszámlaszámmal és posta címmel tartja a kapcsolatot. És ezzel meg is oldottad a 
beüzemelést is. Úgyhogy innentől már csak gyártanod kell a videókat és várnod a lóvét. Ja, igen, és még valami, még valami, tudom, még valamit akartam mondani. Ja, megvan. Jó, hogy eszembe jutott. Azt mondja, hogy én egy csomót szívtam ezzel a dologgal az AdSense fióknál, az adatlapon. Azért mondom, nehogy valaki más is belefusson ebbe a kis hülyeségbe. Tehát a nevemet már vagy 20-szor beírtam, de még mindig nem fogadt el. Folyamatosan kidobált a rendszer, hogy érvénytelen adat, nem engedett tovább lépni. Már nem, nem, nem is tudtam már, hogy variáljam. Egy beírtam, külön, megcseréltem a vezeték és keresztnevet, akkor kisbetűvel, nagybetűvel már tényleg össze-vissza kevertem. Mire nagy nehezen rájöttem valahogy egy véletlen folytán, hogy annyi volt az egész csak, hogy ékezet nélkül kéri. Tehát normál formátumban ugyanúgy kell beírni a neved, ahogy akárhol máshol szerepel, kezdő nagybetűvel, normál formában. Annyi az egész, hogy ékezeteket ne használj, mert akkor nem enged tovább lépni a rendszer. És ennyi. Úgyhogy nem egy bonyolult dolog. És a kis előadásnak is ennyi. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!